中月镜中花，一剪一换。美丽却脆弱，让世人迷乱。我落下一滴泪，换你心痛欲碎。若你可以是平安，也算圆满。有生之年。时光荏苒，我不许你孤单。回首跌宕的岁月，已随风飘散，唯独是你笑容多绚烂。我宁愿将我半生难，不逆时却。魏仙，我劝你现在收手还来得及。你何时认罪伏法，我便何时收手。你真以为你离得开梧州谢满娘，不必，我也是帮我自己。你可有去处？我要去寻一个人。嗯，那如此，便祝满娘一路顺风，心想事成，也愿沈娘子一路顺遂。嗯，保重。放心吧，沈娘子，我们家世子一定会平安回来的。会的，我相信他。嗯。快快快！快慌！快！给我盯死他，咬死他！他们追上来了，快慌！人发现走，可是走啊！是，走。
想就给我让开！可以用你那小脚欺一条性命，这就看你今天有没有本事，越过这一步了。就算晚些来，我等你。你要是让我委屈，心里难受，我可是会哭的。我半切随你而来，不就是为了做假吗？可你需要我的时候，为什么又不让我去了？你是怕我拖累你吗？我真的很努力了。你把我扔了，谁做你的亲儿啊？深圳，但愿你能安全离开。杨宗，你去经营陆廷尉吧。可世子命我护你们出城啊！我们已经出城了，等下我找个地方躲好，不会有事的。他这么久没回来，估计是被拖住了。这，你快去、啊！可世子特别叮嘱我，如果时辰过了，他还没回来的话，我当以保护你们和政务回京为重啊！哎，他们来了，来了！啊、廷尉君。陆廷尉呢？世子呢？廷尉拦住了贼人，命我等先将人犯带来此处。你们几个找个安全的地方，将那二人关押。是，快去吧。走。陆廷尉去哪儿了？我去找他。啊、我们剩下的人去找世子。是是。娘子，等等我。小心。多谢多谢，把他们绑起来。沈娘子，这里交给孟将军，我去行世子。好。
那么容易。陆十一，陆十一，陆十一。陆房门没关时，二人正襟危坐；可是房门一关，二人却在用字条交流，这必是在防人偷听。他们的关系绝对不简单，而且李弟一个水不多关，目前还无任何建树，坑里便给他一个刺窃。往年宫里放宫女嫁人，是在年末，现在是年中，这件事上确实可疑。况且李府现在有你这个主母。还有一个怀了孕的妾室，这对于一个女官来说，也不是一个好的归宿。楚一，在，去查，将他所有的过往，全部都挖出来。好，我送你的东西有收到吗？多谢周御史，我会考虑的。只是兰儿是一个重要的线索。何离书签好字给我。周御史，父亲的案子已经不可再拖延了。他们构陷我父亲，用以遮挡他们的丑恶罪行。御史台是在查，可他们会轻易放弃吗？如今多一日，父亲便多一分危险。现在只要有任何的一点线索，我都不会放弃的。明白。这个是李帝与何氏的婚书，上面还有李帝叔父的亲笔证词，他们俩没有合离过，那说明李帝在娶你之时，何氏尚是他的妻子。如果能够证实李帝是有妻更娶，不说重罚，那也会被夺冠。如果幕后之人想要继续用李帝，那他一定会保他。隔离？不可能！你疯了！确切的说，不是隔离，而是你有妻更娶。依我朝律法，我本不是你的妻。什什么有妻更娶啊？冉冉，你是不是还在计较我之前在乡间娶何氏的事情？冉冉，我我向你隐瞒过婚约是我的不对，但是我已经跟你解释过很多次了。在遇到你之前，我确确实实已经和他合离了。如果你与他合离
，为何让他有了身孕？而且官府并没有你合理的文书。李弟，我没想到你骗我这么久。不可能，绝对是弄错了。不然我现在就去问，我查好了再。李弟，你还想伪造什么证据吗？我，你与那合适的婚书，还有你相见亲人的证词，此刻都已经在御史台了。按律，有期更取当行吃刑四十九，为官者当夺其官为庶人。我相信周御史定会秉公执法的。然然，这中间一定有误会，你一定要相信我，你一定要相信我。想想我们当初刚在一起的时候，我娶你的那一年，整个京城不知道有多少人在嘲笑我，嘲笑我一介寒门，还要消享这沈家的富贵花。我当时就暗自发誓，我发誓我一定要身居高位，让那些人都羡慕你，都觉得你没有嫁错人。这些你都忘了吗？忘记这一切的人是你。御史，李都官到了。周御史，今日叫李某来是有何事啊？有人举报你有期更取，李督官，你作何解释？何人举报？无可奉告。这是御史台的规矩，向来不会对外人透露出举报人的姓名。你现在只要回答本官，是否有此事？绝无。我与何氏确有婚书，但早已合理。有期更取一事，更是无稽之谈。婚书在。何林书并未在官府备案。何氏现在跟你居住在一起，并怀有身孕。既然已经和离，现在这般，你又该作何解释？何林书未备案，还是未找到，想必周御史心里也没有办法如此独断。至于何氏，乃是李某的家事。周御史，您位高权重，我这后宅之事也就不劳您费心了。家事。你告诉我，你这是家事，妻妾混淆，有妻更娶，你是干了触犯律法的大事。我们御史台监察百官，只要证据属实，绝对不会不作为。李督官，如果你现在拿不出证明自己清白的证据，我将上书皇上。彻查此事。这么慌张干什么？周叔安想定我有期更取之罪，被人抓住把柄了。我和然然成亲的时候，确实未与那何氏合离，但后来我哄骗他跟我补了合离书。估计是被周淑安那个老贼给发现了，又做手脚把我的备案给撤了。欲成大事，却连自己那点小事都了不起。你能不能跟贵人说说，帮我解决一下这个事？你当贵人是什么人？帮你料理这些阿子事儿？我被贬值了，谁替你筹那五千两？贵人是不会管这件事的，我去帮你求求大爷。看看他有什么法子，还能有什么法子？和离文书不见了，不是什么大事，或许是官府出了什么差错。至于这个和氏啊，不能再留了，他的每一句话都足以要你生死。可是和氏，你一介寒士，好不容易有了今天这样的地位，不要因小失大。况且你还有任务在身。贵人那边可是不大满意了。有
老懒儿娘子了。怎么样？伤势如何？幸好，若是箭头再深个半寸，怕是连神仙也没法子了。那其他地方呢？我看他流了很多血。哎，都是皮肉伤，但是伤口进了水，以防万一。这几天身边离不得人，每隔半个时辰便探探是否发了热，一旦发了热，便需要用温水擦拭身体。切记。谢谢大夫。啊，我来守着吧。你也受伤了，你去休息吧，我来照顾。千溪，烧点热水。是。多谢沈娘子，有劳大夫，这边请。放心，没事了。我们已经离开梧州了。陆师爷。是怎么回事？是梦啊，还是？烟云过年，往事成尘，后悔不可期，君一时自重，勿许，勿见，勿念。怎么了，陆师爷？徐总，我没有死。你怎么了，陆师爷？你醒了？我宁愿将我半生。身体，杨宗应该在这儿的。这么做的，不是我刻意要看的。你也听到了哈。我小时候发热的时候，阿紫也是这样对我的
迟燕，你醒了。我定会把公主。公图在我这儿，别担心了。嘴角有药渣，想帮你擦来着。是不是扯到伤口了？我看看，还好没有渗血。我帮你擦擦。你伤得很重，不能乱动。你看我做什么？啊！我我我去帮你煮药。什么企图？我就是看你还发不发热。那方才你的脸离我那半斤，也是没有企图。太好了，你推热就好。家没事就好，喝药吧。嗯、这是怎么回事啊？就是蹭破了点皮，已经上过药了。你身处险境，我如何不管不顾？你的安危也很重要啊！我好像亲他了，做梦，还是真的？呃，我想问一下，在我昏迷的时候，有没有发生什么意外？意外？是在问我，他亲我一世？意外？什么意外啊？看他反应如常，难道真的只是梦？没事
，我就是担心那个工徒跟赵冲。原来他是问这个，哦，都还在，没事。你真的什么都不记得了？我记得什么呀？没有。喝药。这梦里梦外的事，都感觉好真实。那我刚才到底亲没亲的？他居然丝毫不提那件事，是真的不记得了，还是假的？万一是真的，我不提，他心中定会伤心。要不我还是直接问他。抱歉，我要和你说件事。嗯，我们是不是刚才？你终于醒了，世子。廷尉，手也不热了，额头也不热了。哦，是好是好，世子，你要是再不行，属下这脑袋可能就要搬家了。你现在搬也不迟。是，属下可能来的不是时候。我我去放药。赵冲，现在如何了？不吃不喝，恐怕顶不了几日。沈震，你先回去休息吧，这几日照顾我辛苦了，我觉得我没事了。嗯，你自己要小心点见他。是。起来！你们要干嘛？走！你们要干嘛？你究竟是谁？世子陆十燕，<笑>我赵某何德何能啊，能让世子如此费心思啊？赵兄如此谨慎小心，我不费点心思怎么行？也是为难世子了，不但以身犯险，连信也装了那么久，就凭你犯下的罪。我再装上几日啊，也值得。我犯罪，廷尉说话可有依据？断案是要讲证据的。以赵兄机敏，现在不难猜到，伐木场是怎么起火的吧？李帝。已经被我捉拿归案，你说我有没有证据抓你？赵某不过是一个不惜一切敛财的商人，既然被抓了，也没什么话好说。城西区一案，幕后主使是谁？人尽皆知，沈文琪。那又是谁告诉你，有人在查城西区一案？我猜的。城西区坍塌，祸及民生，这绝不是你和李帝两个人敢做和能做的。在背后操纵你们的人，应该不简单。不然赵兄也不会宁可自尽，也不为自己留一线希望。你既然猜到了，那你就。
己应该知道你查不到的，就算查出来，你也无能为力。皇后的亲侄许侍郎，我都能判他死刑，只要证据确凿，我廷尉便无恐任何权势。我劝你还是好好吃饭吧，作为一枚弃子。吃一顿，少一顿。你以为你杀个许巍就能耐了？我是，我是弃子，你就是局中人。口风甚严，一个字也不敢说。眼下我只担心，他若咬死木材一事，是沈尚书主事，那就麻烦了。轻也不行，重也不行。世子，这该如何是好？赵冲知道甚多，那些人不会放过他的。第九十九次啦，娘子。什么？你自从回来之后一直在叹气，发生什么了？我没事儿，你先睡吧。这还没事儿呢，那我来猜一猜啊。我猜娘子是在想，陆廷尉吧？我没有。你看你自己这个表情，还说没有，又羞又恼。跟那个画本上写的怀春少女一模一样。再说了，那天陆廷尉不还对你，你怎么知道？我看见了呀，而且我可识趣了，我特地没有去打扰你们俩，往事不许再提，就当没发生过吧。当没发生过？难道是那个陆廷尉他不认账？那我找他算账去。哎，千玺，嗯，他好像根本就不记得，不记得了，就当没发生过。怎么能当没发生过呢？不能被他白白占了便宜啊！千玺，你别说了，我不正烦着呢吗？这，好你个陆实验！娘子，陆廷尉。哎，呃，你晕车，还是坐这辆马车吧。不必劳烦陆廷尉了，我和千玺坐后面那辆就行。可是你的律法书还在车上呢。由您主审我父亲的案子，我放心，不用许。呃。说吗？不然我去跟陆廷尉说一说，让他停一下吧。我还能坚持。停！世子有令，所有人原地休整，半个时辰以后我们再出发。是。是嗯。我再喝点。我再去帮你接点来。嗯。青溪娘子啊，你能帮我去给世子煎个药吗？但是我得帮我家娘子去接水。我来，交给我就行，我手艺不行，就靠你了。拜托拜托，这边请。啊！陆廷尉，你又想干嘛？我没想干嘛呀
，又想干嘛是什么意思？你离我远点，你已经不是魏县了，我也不是秦娘子。哎，说的也是，这话没毛病。赖账就赖账，我就当被家里的小二黑给亲了，臭狗。嗯。哎，就是突然想起我们府上的小黑狗，最喜欢和人跳起来亲密。狗都是这样的，有些人啊和狗一样，没头没脑。那应该是清溪呢，不是给我拿水去了吗？哎，我有水啊回京后，打算怎么办？什么怎么办？那自然是想办法救我爹爹了。还有呢？打理打理百香阁，毕竟神府被封了，还得找个地方落脚。没了。没了。陆廷尉呢？回京之后，打算怎么办？给你爹爹分案，然后呢？让你做回沈家娘子。还有呢？当好廷尉，继续查案。陆廷尉尽职尽忠，公正无私，是个好官。是你悲欢都。